E no dia seguinte, indo eles, seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. The next day, as they were on their journey and approaching the city, Peter went up on the housetop about the sixth hour to pray. E tendo fome quis comer e enquanto lhe preparavam sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. And he became hungry and wanted something to eat, but while they were preparing it, preparing it, he fell into a trance. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas vindo para a terra. And saw the heavens opened and something like a great sheet descending, being let down by its four corners upon the earth. No qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. And there were all kinds of animals and reptiles and birds of the air. E foi lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. And there came a voice to him: Rise, Peter, kill and eat. Mas Pedro disse de moto nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. But Peter said, By no means, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. And the voice came to him again a second time: What God has made clean, do not call common. E aconteceu isso por três vezes e o vaso tornou a recolher-se no céu. This happened three times and the thing was taken up at once to heaven. Amém. Amen. Vamos orar? Let us pray. Pai, estamos aqui na tua presença. Father, we are here in your presence. Precisamos agora da tua voz. We are in need now of your voice. Que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração. May your word find its way to our hearts. Queremos sair daqui transformados pelo Senhor. We wish to leave here transformed by you, Lord. Fala conosco, meu Pai. Speak to us, Father. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Sente-se adorando ao Senhor. The church may be seated. Um dos grandes privilégios do homem na terra One of the great privileges of that man has here on earth é ser usado por Deus. Is to be used by God. Vou falar isso de novo. I'm going to say this again. Um dos grandes privilégios do homem na terra One of the greatest privileges that a man has on this earth é ser usado por Deus. Is to be used by God. Deus todo poderoso, God all powerful, santo, holy, criador dos céus e da terra, the creator of heavens and earth, resolve usar uma pessoa miserável, decides to use a miserable person, igual eu, like me, é um dos grandes privilégios, it's one of the great privileges, e só Deus pode fazer isso, and only God can do this, não é escolha minha, it's not my choice, para eu escolher Ele, for me, in order for me to choose Him, primeiro Ele tem que me escolher, He firstly has to choose me, é um Privilégio. It's a privilege pregar, to preach, adorar, to worship, cantar, to sing, servir, to serve, ensinar, to teach, é, testemunhar, to testify, visitar, to visit, é, abrir a igreja, to open the church, fechar a igreja, to close the church, limpar um banheiro, to clean the bathroom. É, é um privilégio, it's a privilege ser usado to be used por Deus. By God. E, e, e Deus quer fazer isso and, daí. And God wants to do this. Presta atenção. Pay attention. Deus quer o nosso sucesso entre aspas. God wants our success. Ele, ele, ele não nos criou para fracassar. He didn't create us in order for us to weaken. Ele, ele nos criou para sermos crentes espirituais bem sucedidos nesta terra. He created us to be well Christians here on this earth. Caminhando para o céu, walking towards heaven, com um objetivo final de chegar no céu. With one final objective to reach heaven. E para que nós venhamos alcançar este sucesso, and in order for us to gain this success, Deus ele se organizou. God organized. 
Dá um glória a Deus. Give God the glory. Que nós servimos a um Deus organizado. That we serve an organized God. Hoje nós vemos, é, nós vemos empresas. Today we see businesses. Com um manual de instrução. With an instruction manual. Nós hoje vemos de repente algumas coisas que precisam ser montadas. See, well, today we see some things that need to be built. Com um manual de instrução. With an instruction manual. Tudo é copiado de Deus. Everything is copied up by God. Porque Ele organizou tudo e todas as coisas. Because He organized everything and all things. Dentro desta palavra Para que nós não venhamos falhar so that we do not come to fail. Não venhamos nos perder so that we do not come to come be lost. Não venhamos de repente é, 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 é sair da visão we don't perhaps come to leave the vision. Deus é organizado God is organized. Quando de repente nós nos perdemos perhaps when we do lose ourselves, É porque nós somos desorganizados it's because we are disorganized. A culpa não é de Deus the fault is not on God. A culpa também não é de Satanás. The fault is also not on Satan. A culpa muitas vezes é da nossa desorganização. The fault comes a lot of the times from our own disorganization. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Proverbs uh, chapter 29 verse 18. A Bíblia diz assim. The Bible says like this. Não havendo profecia, there has been no prophecy. O povo se corrompe. The people will corrupt themselves. Em, em, em uma outra versão, in another version, aonde não tem profecia, Where there is no prophecy, o povo se corrompe. The people will corrupt themselves. Profecia, prophecy, é visão. It's a vision. Então aonde não tem visão, so where there is no vision, o povo se corrompe. The people will corrupt themselves. Ter visão, ter visão, having vision, ter objetivo, having objective, ter rumo, uh, having um, uh, direction, ter alvo, having an, uh, a target. A, a target é, é algo muito importante para as nossas vidas. It's something very important for our lives. É bíblico. It's biblical. Tá na Bíblia. It's in the Bible. De Gênesis a Apocalipse. From Genesis to Revelation. Você vai ver que Deus trabalha debaixo de visão. You'll see that God operates under vision. Ele ele tem uma visão bíblica para a terra. He has a biblical vision for the earth. Ele tem uma visão bíblica para o homem. He has a biblical vision for man. Deus tem visão. God has vision. Os profetas falam disso. The prophets speak of this. O, o o livro de Abacuque fala disso. The, uh, the book of Habakkuk speaks about this. Cristo falou sobre visão. Christ spoke about vision. Paulo falou sobre visão. Paul spoke about vision. O livro de Hebreus fala sobre visão. The book of Hebrews speaks of vision. E, e nós precisamos prestar atenção. And we need to pay attention. De que existe uma visão estabelecida por Deus. That there is a vision established by God. Para a igreja aqui na terra. For the church here on earth. E, e eu quero falar hoje sobre visão. And today I want to speak about vision. Visão espiritual. Spiritual vision. Porque se nós não tivermos visão, because if we do not have vision, se não tivermos uma palavra profética, if we do not have a prophetic word, nós vamos nos corromper aqui nesta terra. We will corrupt ourselves here on this earth. E eu entendo que em relação a este tema, and I understand that in terms of this uh, theme, existem dois tipos de pessoas. There are two types of people. Primeiro existe a pessoa que ela é circunstancial. The Uh, there's the first person that is circumstantial. O que que é uma pessoa circunstancial? What is a circumstantial person? Ela reage de acordo com as circunstâncias. They react according to circumstances. Com as situações que estão em volta dela. With the situations that surround them. Uma pessoa circunstancial, a circumstantial person. Ela vive de pepino em pepino. They live from one thing to another. De encrenca em encrenca. From one problem to the next. De problema em problema. To one problem to the next. Ela é dominada They are dominated pelas coisas que acontecem na sua volta. By the things that happen around them. Se sorri é a circunstância. If they smile, it's the circumstance. Se fica triste é a circunstância. If they are sad, it's the circumstance. Se apoia é a circunstância. If they support, it's the circumstance. Se sai fora é a circunstância. If they leave, it's because of the circumstance. E Paulo ele deixou muito claro. And Paul left it very clear. De que nós não devemos ser controlados por circunstâncias. That we should not allow ourselves to be controlled by circumstances. Ele falou assim: combati o bom combate. He said that I have fought the good fight. Guardei a fé. I have kept the faith. Encerrei a carreira. I have finished the race. Você viu como é que ele começou o versículo? You see how he started the verse? Combati o bom combate. I have, I have finished the good fight. Tem combate? There is fight que você não deve combater. There is a battle that you should not fight. Ele não disse combati 
todos os combates. He didn't say that I have fought all fights. Ele falou só o bom combate. He spoke about only the good fight. Tem luta. There is battles. Que você tem que sair fora dela. You need to remove yourselves from. Alguns discípulos. Some disciples. Quando Jesus estava a caminho de Jerusalém. When Jesus was en route to Jerusalem. Chegaram para ele e falaram assim. They came to him and said like this. Mestre. Master. Tinha um grupo ali. There was a group over there. Que estava pregando no seu nome. That were preaching in your name. Sem a sua autorização. Without your authorization. Eu fui lá e parei aquele negócio. I went over there and stopped all of it. Jesus olhou para eles Jesus looked at them e falou para eles assim and said to them like this, deixa eles para lá leave them there. nós estamos caminhando para Jerusalém We are walking towards Jerusalem. não perca tempo com estas circunstâncias Don't lose time. Don't waste time with these circumstances. porque ela vem atrapalhar a nossa missão Because they came to interrupt our mission. então existe gente que é circunstancial so there are people that are circumstantial. esse é um tipo de pessoa this is a type of person. o outro tipo de pessoa the other type of person. é uma pessoa pessoa visionária There is a visionary person que depende da profecia that depends on the prophecy que depende da revelação that depends on the revelation e que não para no meio do caminho and that does not stop in the middle of the journey por causa de circunstâncias because of circumstances ter visão to have vision é você enxergar o que não está na frente ainda it's for you to see what's not in front of you yet quando na tua frente when in your front of you estão somente as circunstâncias. There are just circumstances. É mais ou menos assim. It's more, something more like this. Você tem uma dor agora. You have a pain right now. Que manda você parar. That tells you to stop. Mas existe uma visão. But there is a vision. Que manda você caminhar. That tale tells you to keep walking. Você não pode ser circunstancial. You cannot come to be circumstantial. Porque uma pessoa circunstancial. Because a circumstantial person. É uma pessoa que age somente de acordo com o coração. That acts only according to their own heart. E a Bíblia diz the Bible says que o coração do homem the heart of man, ele é enganoso. That it is cunning. Normalmente os nossos sentimentos Normally our emotions, eles nos enganam. It, uh, it confuses us. Por isso que você precisa ter visão. That's why you need to have vision. Uma pessoa dirigida pela revelação da palavra. A person driven by the revelation of the word. Quando a Bíblia fala visão, When the Bible says vision, ela está falando de uma visão espiritual. It is speaking of a spiritual vision. Uma visão profética, a, a prophetic vision, de algo que Deus quer que você venha fazer, of something that God wants you to do, e um lugar aonde Deus quer que você venha chegar, in a place in where God wants you to reach. Agora presta atenção. But now pay attention. Você vai sempre passar por situações nesta terra. You are always going to go through situations here on this earth. Aonde você vai ter que decidir? Where you're going to have to decide. Vou ser uma pessoa circunstancial. Whether you are a circumstantial person. E vou reagir. And I'm going to react. De acordo com a situação que está em frente na minha frente According to the situation that's in front of me, ou eu vou ser uma pessoa visionária I'm going to be a visionary person, que vou deixar todo mundo falar de mim and I'm going to let everyone talk about vou deixar me, todo mundo tacar pedra em mim I'm going to let everyone throw stone mas at me, eu não vou sair do alvo que é Jesus Cristo my that is Jesus. não vou sair do alvo que é a minha chamada I'm not going to leave the target that is my call. eu sei quem me criou I know who created me. eu sei quem me chamou I know who called me. eu sei quem quem me capacitou? I know who gave me the capacity. Não tem pedra que me pare. There is no stone that will pois stop me. a minha visão, because my vision, é o céu, is heaven. Você sabe o que eu entendo isso? You know what I understand about this? Maturidade espiritual. Spiritual maturity. Circunstancial. Circumstantial. Vive baseado no que vê. Based on what's coming. Visionário. Visionary. Vive pela fé. Lives by faith. Não vejo ainda. I don't see it yet. Mas eu já tenho a visão do que vai ser. But I already have the vision of what it's going to be. Você vai pregar comigo aqui hoje, rapaz. Te colocar aqui. You're gonna campo. preach here with me today. Você vai pregar comigo aqui hoje. You're gonna preach with me today. Pare de viver baseado no que você vê, no que você toca. Stop living by what you see and what you touch. Passe a viver baseado na visão do céu para a sua vida. Start living by the vision of heaven for your faith. Existe for your life. o céu. There is heaven. Que determina as coisas aqui para nós. That determine things here for us. Não está na nossa frente ainda. It's not in front of us yet. Mas pela fé. But by faith. Eu já enxergo o que eu não vejo. I already see what I don't see. Aleluia. 
Onde não tem visão. Where there is no vision. O povo se corrompe. The people will corrupt themselves. Eu fui buscar o que essa palavra corromper se significa. I went to seek and research what corrupt means. In English, run wild. In English, it means run wild. Negligente. Negligent. Você sabe que que que, que o, 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 o autor de Provérbios está falando aqui? Do you know what the author of Proverbs is saying here? De que quem não tem visão. That who does not have vision. Ele fica dando tiro para tudo que é lado. They just start shooting everywhere. Ele não tem organização. They have no organization. Ele, 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 ele fica fazendo um monte de coisa que ele não deveria estar fazendo. They start doing a bunch of things that they shouldn't start doing. Ele vive sem pensar. They live without thinking. Não é assim que o Espírito de Deus quer que você viva. It's not how the Spirit, Holy Spirit of God wants you to live. Você precisa ter organização debaixo de uma visão. You need to have organization under a vision. E Pedro And Peter, o apóstolo Pedro, the apostle Peter, que nós lemos aqui em Atos capítulo 10, that we read about here in Acts chapter 10, quando ele conheceu Jesus Cristo, when he knew Jesus Christ, ele era um homem circunstancial, he was a circumstantial man, mesmo andando com Cristo, even walking with Christ, ele era uma pessoa que reagia, he was a person that reacted, de acordo com as suas emoções, according to his emotions, e as suas situações que que eram vividas naquele momento, in his situations that he had lived in that moment, de repente Jesus Cristo é preso. And then suddenly Jesus is imprisoned. Aí ele vê aquela situação. And then he sees that situation. 600 soldados ali para prender Jesus Cristo. 600 soldiers to imprison Jesus. Pedro, Peter, circunstancial, being circumstantial. Ele tira uma espada. He takes out a sword. E acerta a orelha de um servo do sumo sacerdote. And he cuts off the ear of a servant of the high priest. Eu não acredito que Pedro foi por orelha. I don't I don't believe that Peter went for the ear. Eu acho que ele foi é para cabeça. I think that he went for the head. Mas como ele é circunstancial, But because he is circumstantial, ele acabou acertando a orelha. He ended up hitting the man's ear. Jesus Cristo olha para aquela situação. Jesus looks at that situation e repreende Pedro. And rebukes Peter. Fala para Pedro, guarda a tua espada. He says to Peter, put away your sword. Você acha que eu não tenho capacidade de sair dessa situação? Do you not think that I have the capacity to leave this situation? Você acha que eu não poderia chamar legiões de anjos para vir aqui me livrar? Do you don't think that I could call upon legions of Angels to come and free me. Você acha que eu não tenho poder? You don't think that I have the power? Guarda a tua espada. Put away your sword. Eu não sou circunstancial. I am not circumstantial. Estou aqui debaixo de uma visão. I'm here under the, under a vision. Eu sei aonde eu preciso chegar. I know where I need to reach. Deixa eles me prender. Let them imprison me. Deixa eles me bater. Let them beat me. Deixa eles me condenar. Let them condemn me. Deixa eles me julgar. Let them judge me. Me prender em uma cruz. Let them nail me to a cross. Essa é a minha visão. This is my vision. Não só para mim, Pedro. Not just for me, Peter. Mas para você. But for you. E eu vou curar a orelha desse rapaz. And I'm gonna heal the ear of this man. Porque a minha visão não é matar ele. Because my vision is not to kill him. A minha visão é restaurar ele. My vision is to restore him. Quantos crentes How many Christians não estão de repente usando, usando a sua espada, are perhaps trying to use their sword, matando outros crentes, killing other Christians, porque eles são circunstanciais, because they are circumstantial. Sabe o que, que me chama a atenção? Do you know what calls my attention? O último milagre físico de Jesus aqui na Terra, the last physical miracle that Jesus performed here on earth, antes dele ir para a cruz, before he went to the cross, foi corrigir o erro de um crente. He was, it was to correct the error of a Christian. Um crente circunstancial. A was circumstantial. Um crente mimado. A... Mimado. A spoiled Christian. Um crente que tinha a sua visão. A Christian that had his own vision. O, o seu sentimento. His own emotions. A, os seus conceitos. His ways. De repente Jesus antes de subir. And then Jesus perhaps before ascending. Ele deixa aqui uma lição para nós. He leaves a lesson here for us. Para de ser um crente circunstancial. Stop being a circumstantial Christian. Que fere outros crentes com a espada. That hurts other Christians with the sword. Que espada? What sword? Palavra. Word. Você já viu crente briga de crente? Have you ever seen an argument between Christians? Briga de crente? An argument of a Christian argument. É versículo voando de um lado para o outro. It's a Bible verse flying from one end to the other. Assim que crente briga. This is how Christians argue. É tacando Bíblia. It's throwing Bible. Você sabe o que é isso? Do you know what this is? Crente circunstancial. A circumstantial Christian. Mas existia uma chamada de Cristo na vida de 
Pedro. But there was a calling of Jesus in Peter's life. Existia. There, there was. Para ele ser um apóstolo. For him to be an apostle. E Jesus iria transformar Pedro. And Jesus would come to transform Peter. Em um visionário. Into a visionary. Eu, eu, eu creio que todas as vezes que Deus quer fazer algo maravilhoso. I believe that every time that God wants to do something marvelous. Poderoso. Powerful. Especial. Special. Na vida de uma pessoa. In the life of in someone's life. Ele motiva aquela pessoa. He motivates that person. Direciona aquela pessoa. He directs that person através de uma visão. Through a vision. De repente Moisés está andando no deserto. Perhaps Moses, uh, Moses is walking in the desert. E ele tem a visão de uma sarça ardendo. And he has the vision of a burning bush. Naquela visão, in that vision, Deus diz a ele que ele iria libertar o povo. God said to him that he would free the people do Egito, of, uh, out of Egypt. E, e, e determina um projeto, um propósito, uma visão para Moisés. And determines a project, a purpose, and a vision for Moses. Josué, Joseph, antes de assumir a liderança de Before taking over uh, Joshua, before taking over the leadership of Moses, Moisés passa para ele a visão. But Moses passes the vision on to him. Vai lá e espia a terra. Go there and spy on the land. Porque uma hora eu não vou estar mais aqui. Because at one point I'm not no longer going to be here. Mas você vai precisar ter a visão da terra. But you need to have the vision of the land. Vamos atravessar o Jordão. Let's cross the Jordan. Josué só atravessou o Jordão. Joshua only crossed the Jordan porque tinha a visão. Because he had vision. Josué só conquistou Jericó. Jo uh, Joshua only conquered Jericho porque tinha visão. Because he had vision. Josué não desistiu em ai uh, Joshua did not give up por causa de uma visão because of a vision você não pode minimizar a visão de Deus para as nossas vidas you can't minimize the vision of God for our lives Jesus Cristo estava a caminho de Jerusalém Jesus Christ was en route to Jerusalem para sua entrada triunfal for his triumphant entrance junto com os discípulos with the disciples ele envia alguns discípulos na frente para ver se dava para parar em Samaria para descansar he sent some disciples in front of him to see if they could stop in Samaria but ele recebe um recado dos samaritanos he receives a message from the Samaritans de que ele não iria poder se hospedar em Samaria that he would not be able to rest in Samaria porque ele tinha um aspecto de alguém que ia para Jerusalém because he had the prospect of someone that was going to Jerusalem por causa da visão dele because of his vision Samaria não quis recebê-lo Samaria did not want to receive him e a visão muda o seu aspecto and the, uh, the vision changes your aspect muda o seu agir it changes the way you act a visão não faz você agir baseado no presente. The vision doesn't make you act based on the present. A visão faz você agir baseado no futuro. The vision makes you act based on the future. Você não se veste para agora. You don't dress for now. Você se veste para o futuro. You dress for the future. Você não fala para agora. You don't say it for now. Você fala para o futuro. You say it for the future. O teu aspecto, your aspect, tem que ser o aspecto de alguém. Needs to be the aspect of someone. Não que está aqui em Hyannis. Not someone that is here in Hyannis. Mas que está indo para Jerusalém. But someone that is going to Jerusalem. Você não pode se parecer com essa terra. You can't look like this world. Você tem que parecer como um cidadão do céu. You need to look like a citizen of heaven. A, a gente fala diferente. We speak differently. Se veste diferente. We dress differently. Age diferente. We act differently. Comunga diferente. We commune differently. Usa o nosso domingo diferente. We use our Sundays differently. Pensa diferente. We think differently. Nossas amizades são diferentes. Our friendships are different. Nossa comida é diferente. Our food is different. Uh, tudo é diferente. Everything is different. Por quê? Porque eu não vivo de acordo com esta terra. Because I don't live according to this world. Eu vivo de acordo é com o céu. I live according to heaven. Não estou lá ainda. I'm not there yet. Mas já é o céu que manda em mim. But it's already heaven that commands me. Quantos dão glória a Deus? How many can give God the glory? E em Atos capítulo 10. And then in Acts chapter 10. Nós vemos Cristo. We see Christ querendo fazer algo novo na vida de Pedro. Wanting to do something new in Peter's life. Querendo fazer algo especial. Wanting to do something special. Algo maravilhoso. Something marvelous. Que que Cristo ia fazer com Pedro? What was uh, Christ going to do with Peter? Cristo iria usar 
Pedro, Christ would use Peter para plantar a igreja to plant the church no meio dos gentios in the middle of the in the midst of the gentiles algo muito poderoso something very powerful sobrenatural supernatural agora é lindo como que o capítulo 10 começa but it's beautiful how chapter 10 starts é, 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 Cornelius tem uma visão Cornelius has a vision espiritual spiritual vision de que Pedro iria chegar até ele that Peter would come to him e Pedro tem uma visão and Peter has a vision espiritual a spiritual vision de que ele iria até Cornélio. That he would go into uh, to Cornelius. Olha que lindo. Look at how beautiful. Judeu e gentil. A Jew and Gentile. Comungando. Communing. Com Deus. With God. Ao mesmo tempo. At the same time. Isso é poderoso. This is powerful. É, é, é diferente para aquele tempo. For that time. Hoje a gente aceita isso daí um pouquinho melhor. Today we accept these kinds of things a little bit better. Ainda que nós fazemos sim acepção de pessoas. Even though we have the conception of people. Fazemos ou não fazemos? Do we or do we not? Você decide quem deve vir na igreja ou não. Do you decide who comes to church or not? Tem gente que você olha assim e fala assim, aquele lá não tem jeito. Uh, you look at some people and say that oh, there's no way. Não vou nem convidar. I'm not even going to invite them. Nem Deus liberta aquele cara. Not even God can free that person. Ah, não, não gosto do jeito dele. Ah, I don't like his ways. Não, eu não gosto dele tanto. Ah, I don't like him so much so. É que eu vou convidar ele para ir numa outra igreja. That I'm going to invite him to go to a different church. Não na minha. Not at mine. Tem, tem gente que convida outros para tocar de igreja. There are other people, there are other people that invite other people to change churches. Por acepção de pessoas. For the conception of people. E de repente Deus ele propõe isso daí. And then God proposes this. Para que Pedro venha ser um o apóstolo. So that Peter can become an apostle. Que venha introduzir o evangelho that, aos gentios. That Come to introduce the gospel to the Gentiles. Existia essa visão do céu para Pedro. There was this vision of heaven for Peter. Mas Pedro ainda não tinha essa visão. But Peter had not yet had this vision. Jesus antes de colocar Pedro na frente de Cornélio. Jesus before placing Peter in front of Cornelius. Ele prepara Pedro. He prepares Peter pro Cornélio. For Cornelius. E você precisa prestar atenção nisso. And you need to pay attention to this. Porque se ele não prepara Pedro pro Cornélio, because if he did not prepare Peter for Cornelius, não ia dar certo. It wouldn't work out. Tem muita gente There are a lot of people querendo apertar fast forward that wants to press fast forward no propósito in the purpose e, e muitas vezes saindo fora do processo and then a lot of times leaving the process de preparação of preparation presta atenção pay attention Deus jamais God would never vai te usar como uma flecha sem alvo would use you as an arrow without a target Deus jamais God would never vai te atirar would uh, shoot you aleatoriamente uh, um, send you out with no target no purpose sem rumo with no direction ele precisa te lançar como uma flecha he needs to send you out like an arrow mas você precisa ter preparo but you need to have preparation e você precisa ter objetivo and you need to have an objective ter rumo to uh, have direction e Pedro ia ser o homem usado por Deus. And Peter would become a man used by God para trazer o evangelho a Cornélio. To bring the gospel to Cornelius. Mas ele precisava ser preparado. But he needed to be prepared através de uma visão. Through a vision. Por que preparar Pedro? Why prepare Peter? Para esta visão. For this vision. Pedro iria pregar para Cornélio. Peter would come to preach to Cornelius. Judeu pregando para gentil. A Jew preaching to a gentile. É igual brasileiro pregar para argentino. It's like a Brazilian preaching to an, from someone from Argentina. Se não tiver preparo. If there is no preparation. Nós vamos brigar se o Pelé é maior que Maradona. We're going to argue whether Pelé is greater than Maradona. Se Maradona é maior que Pelé. Or Maradona is greater than Pelé. Só que era pior. But it was worse. Judeu pregar para 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 gentil. For a Jew to preach to a Gentile. Era pior. It was even worse. Porque os judeus foram ensinados. Because the Jews were taught de que os gentios não prestavam that the gentiles weren't worth anything que eles eram 
sujo. That they were dirty. Imundo. That they were filthy. O pior dos piores. The worst of the worst. Que a única coisa que eles mereciam. That the only thing that they deserved. Era o fogo do inferno. It was the fire of hell. Os judeus não queriam nada com os gentios. The Jews wanted nothing to do with the Tanto Gentiles. Tanto que se eles sem querer se encostassem em um gentil. So much so that if they mistakenly bumped into a gentile. Eles paravam tudo que eles estavam fazendo. They stopped everything that they were doing. Corriam para casa. They would run home. Tomavam um banho. They would take a bath. E lavavam a roupa. And would wash the clothes. Que encostou no gentil. That touched the gentile. E eles tinham um ódio muito grande contra os gentios. They had a great hatred for the gentiles. E era tão grande. It was so great. Que mesmo Deus no Antigo Testamento. That even God in the Old Testament. Falando para eles. Saying, uh, saying to them. Que eles iriam ser usados. That they would be used. Para trazer o evangelho para os gentios eles ignoraram esta palavra this word, e continuaram alimentando o ódio they, uh, to feed their que eles tinham por aquele povo that they had for that people. Mas eu quero que você aprenda. But I want you to learn. De que independente dos teus sentimentos. That independent of your own emotions. A palavra de Deus ela sempre prevalece. The word of the Lord always prevails. Se Deus disse. If God said. Lá atrás no Antigo Testamento. Back then in the Old Testament. De que ele iria usar os judeus. That he would use the Jews. Para trazer o evangelho para os gentios. To bring the gospel to the Gentiles. Então ele iria usar os judeus. So he would use the Jews. Para fazer os gentios. To make the Gentiles chegarem a Cristo. Come to Christ. E em Atos capítulo 10, And in Acts chapter 10 Deus usa Pedro. God uses Peter para trazer o evangelho to bring the gospel a Cornélio e sua casa. To Cornelius and his house. Mas Deus prepara Pedro. But God prepares Peter para essa missão. For this mission através de uma visão. Through a mission, uh, through a vision. Eu falei aqui I said here, no início da pregação, in the, uh, the beginning of the message, de que um dos grandes privilégios que o homem tem, that one of the great privileges that man has, é ser usado por Deus. Is to be used by God. Você quer ser usado por Deus? Do you want to be used by God? Você quer continuar sendo usado por Deus? Do you want to continue to be used by God? Então Deus quer te preparar através de uma visão. So God wants to prepare you through a vision. Você quer se preparar? Do you want to be prepared? Eu quero te ensinar hoje. I want to teach you today como se preparar. How to how to prepare yourself? Através de uma visão. Through a vision. Porque não adianta nada eu falar que eu quero. Because it's not worth anything for me to say that I want to. E não me preparar. And not prepare myself. E lá no texto que nós lemos. And in the text that we read. No versículo 9. In verse 9. A Bíblia diz que Pedro. The Bible says that Peter. Ele saiu da cidade. He left the city. Subiu ao terraço. He went on the housetop. Para orar. In order to pray. Pedro sobe ao terraço. Peter went up on the housetop para orar. To pray. Naquele tempo, in that time, o terraço de uma casa, the housetop, ele era usado para um lugar de meditação. It was used as a place for meditation. Um lugar de silêncio. A place of silence. Um lugar de solitude. A place of solitude. Um lugar aonde você não falava com ninguém. A, a place where you didn't speak to anyone. A não ser com Deus. Unless it was with God. E Pedro sai do meio da cidade. And then Peter leaves amongst the city. Dos seus compromissos. With, uh, uh, he leaves his uh, commitments. Do comércio. From, uh, from commerce. Da, da, das redes sociais. From social media. Do compra e vende. From the buying and selling. Do trabalho. From work. E ele sobe no terraço. And he goes on the housetop. Para orar. In order to pray. Ele buscou um lugar quieto. He saw a peaceful place. Para orar. In order to pray. Presta atenção. Pay attention. Você quer visão de Deus para sua vida? Do you want a vision of God for your life? Projeto de Deus para sua vida. Do you want purpose of God for your life? Deus não vai te passar nada. God is not going to pass along anything, pass along anything to you. Se você não parar para receber. If you don't stop in order to receive it. Isso vai totalmente contra This goes totally against a geração que nós vivemos. The, uh, the Porque hoje nós não queremos perder tempo. Because today we don't want to waste any time. Ficar parado to stay stopped é perder dinheiro. It's to, uh, lose money. Hoje tempo é dinheiro. Today time is money. Dinheiro é tempo. Money is time. Nós temos um preço em tudo. We have a price for everything. A nossa hora tem valor financeiro. Our hour has a financial value. 30 dólares a hora. 30 dólares. 
40 dólares a hora, 100 dólares a hora, 100 dólares a hora, ou o que for que você vale. Ou whatever it is that you are valued at. Só que Deus não vai te entregar nada. But God is not going to give you anything. Se você não parar. If you do not stop. O que o capeta está colocando na nossa geração? Because what Satan is putting in our generation. É que o que é bom is that what is good tem que ser rápido. It has to be quick. Respeitando o nosso tempo. Respecting our time. Você já percebeu? Have you stopped to notice? Que até os pedágios. That the tolls. The tolls. Não tem mais gente trabalhando. The tolls no longer have people working there. Você passa vazado com o teu carro. You go straight through in your car. Só para você não perder tempo. Just so that you don't waste time. Só para você não parar. So just so that you don't have to stop. Para você agir rápido. So that you can go quickly. E hoje nós estamos assim. And today we are like that. Aquele que para para meditar. The one that stops to meditate. Para orar. In order to pray. Vamos confessar o nosso pecado. Let's confess our sins. Amanhã é segunda-feira. Tomorrow is Monday. Se você ligar para o teu irmão, para o teu amigo que está aí. If you call your brother or your friend that is e ele fala assim para você. He says to you like this. Tirei o dia para meditar. I took a day to meditate. Tirei o dia para orar. I took the day to pray. Tirei o dia para falar com o Senhor. I took the day to speak to the Lord. Na tua cabeça. In your head. Você vai chamar ele de preguiçoso. You're gonna call him lazy. Tá se escondendo. They're hiding themselves. Não quer trabalhar. They don't want to work. É preguiçoso. They're lazy. Não tá querendo fazer nada. They don't want to do anything. Aí diz que tá parando e orando. And then they say they stop there. They're stopping in order to pray. Que tá parando e meditando. That they're stopping in order to meditate. É, é assim que nós estamos vivendo hoje. This is how we're living today. Se você não parar por orar. If you do not stop to pray. Ok. Não é encaixar a oração no teu dia a dia. It's not putting uh, connecting prayer into eu, your day. Eu, eu oro com um troço no meu ouvido enquanto eu estou trabalhando. I pray with headphones in my ear while I'm working. Eu, eu medito na palavra com um troço no meu ouvido enquanto eu estou trabalhando. I meditate on the word with headphones in while I'm working. Enquanto eu estou correndo no carro. While I'm driving the car. E, isso daí. That right there. Isso daí é, é a sobremesa. That right there is just the appetizer. A janta. The dinner. Você tem que parar. You need to stop. Deus, eu quero uma visão. God, I want a vision. Assustou. <laughs> Scared him a little bit. <laughs> Ela agora está com som do riso. <laughs> Deus, eu quero uma visão. God, I want a vision. Para então em um lugar quieto. Then stop in a still place. E fica lá. And stay there. Até Deus te dá a visão. Until God gives you vision. Quero uma palavra profética. I want a prophetic word. Quero a revelação da tua palavra. I want the revelation of your word. Fica lá. And stay there. Até Deus te entregar. Until God gives it to you. O povo de Israel. The people of Israel. Lá em Isaías capítulo 30. In Isaiah chapter 30. Eles estavam muito aflitos no seu coração. They were so afflicted in their hearts. Por causa da perseguição dos assírios contra eles. Because the Assyrians persecuting them. E eles cogitaram. And they come, uh, Resolveram voltar they to go back. ao Egito para buscar ajuda no Egito. They to go back to Egypt to get help. Deus olha para aquela situação and God looks at that situation e fala para eles assim: Vocês like são rebeldes. You are rebellious. Vocês estão procurando ajuda no lugar errado. You're looking for help in the wrong place. Vocês estão batendo na porta errada. You're knocking on the wrong door. A ajuda de vocês. Your help. A salvação de vocês. Your salvation está em mim. Is in me. No meu sossego. In my, in my no peace. meu sossego. In my My peace. No meu sossego. In my peace. Você sabe aonde que tem sossego? You know where there is peace? Em lugar quieto. In a still place. E tem muita gente assim. And there are a lot of people like this. Querendo visão de Deus. Wanting God's vision. Querendo palavra de Deus. Wanting a word of God. Batendo em 500 portas por dia. Knocking on 500 doors a day. Escutando não sei quantos pastores. Listening to who knows how many pastors. Trocando figurinha com um monte de gente. Trading figures with so many people. E Deus está falando para você assim hoje. And God is saying to you like this today. Para. Stop. Tenho algo novo para fazer na tua vida. I have something new to do in your life. Mas eu preciso que você pare. But I need you to stop. 
tenham algo especial para fazer na tua vida. I have something special to do in your life. Mas você precisa parar. But you need to stop. Para eu colocar a minha visão em você. So that I can place my vision in you. Cadê o amém? Where is the amen? Cadê o amém? Where is the amen? Você tem que arrumar tempo. You need to find time. Para Deus. For God. As coisas não acontecem assim com Deus. Things just don't happen like this with God. Você precisa parar. You need to stop. Deus não, não, não usa a tecnologia que nós, nós usamos aqui para fazer as coisas acontecer. God doesn't use the, the technology that we used in order to make things happen. Você tem que parar. You need to stop. Você sabe quem que levou Pedro a orar? Do you know who took Peter to pray? Talvez você vai falar para mim assim. Perhaps you're gonna say like this to me. Foi o Espírito de Deus. It was the Holy Spirit of God. Sim. Yes. Eu acredito. I believe. Mas você sabe quem que levou Pedro ao terraço para orar? But you know who took Peter to the house top to pray? Pedro. Peter. Foi Pedro. It was Peter. Ele escutou. He heard. Ele não ficou só no Amém. He didn't just stay on the Amen. Você sabe qual que é o problema? Do you know what the problem is? Você escuta aqui. You hear it here. E fica no Amém. And then you remain in the Você Amen. Você dá Amém. Oh, you give an Amen. Você concorda? You agree. Você dá glória. You give glory. Mas você não se leva para orar. But then you don't take yourself to pray. Aí você sabe o que que a tua atitude fala para mim? And then what, do you know what your attitude tells me? Eu não acredito nessa palavra. I don't believe in this word. Quem levou Pedro para orar foi Pedro. Who took Peter to pray was Peter. Não foi o pastor dele. It wasn't his pastor. Não foi a mulher dele. It wasn't his wife. Não foi o filho. It wasn't his son. Não foi problema. It wasn't a problem. Não foi luta, não foi doença. It wasn't a fight, it wasn't a sickness. De repente o espírito de Deus. Perhaps the spirit of God. Sussurrou no ouvido dele. Whispered in his ear. E falou assim. And said to him like this. Vai orar. Go pray. Mas ele decidiu. But he decided. E orar. To go and pray. Você vai falar para mim que o Espírito de Deus nunca mandou você parar por orar? Never told you to stop and pray. Você não para? You do not stop porque você não quer. Because you do not want to. Não é porque o Espírito de Deus não mandou. It's not because the Spirit of God didn't tell you to. Já mandou sim. He has already told you to. Já mandou você vir aqui na oração de 24 horas. He's told you to come here during the 24 hour prayer. Já mandou você vir aqui na terça-feira. He's told you to come here on Tuesdays. Já mandou você dobrar o teu joelho na tua casa. He has told you to bend your knees at your house. Você não faz. You do not do it. Porque você não se leva. Because you do not take yourself. Para esse momento. To this moment. Pedro vai orar. Peter goes to pray. Dá o horário. A Bíblia dá o horário que ele iniciou. The Bible tells us the time that he started. Mas não fala o horário que ele ia terminar. But they didn't tell us the time that he would finish. Você tem que começar a orar. You need to start praying. Quanto tempo eu devo orar, pastor? How many? How long should I pray, pastor? Uma vez eu vi um 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 um, um outro pastor dizer assim. A one time I heard a pastor say like this. You pray until you start. Praying. Você ora até você começa a orar. Você ora até a hora que você estiver começando a orar. You pray until you start praying. Porque você sente no seu espírito. Because you feel it in your spirit. Quando você começou a orar. When you started to pray. E tem muita gente que desiste. And there's a lot of people that give up. Na oração. In prayer. Antes da oração começar. Before the prayer even starts. Então quanto tempo eu devo orar? So how long should I pray for? Até a hora que a oração começar. Until the time that prayer actually starts. Porque a hora que a oração começar. Because when the prayer actually starts. Você vai esquecer o relógio. You're gonna forget about the clock. Você vai esquecer o dólar. You're gonna forget about money. Você vai esquecer os problemas. You're gonna forget about your problems. Você vai esquecer tudo. You're gonna forget about everything. Porque quando uma oração de crente começa. Because when a, the prayer of a Christian actually starts. Isso significa que o Pai, o Filho, o Espírito Santo chegaram. That means that the Father, Son, and Holy Spirit has arrived. Que o céu abriu. That the heavens have opened. Yeah. As coisas começaram a acontecer. That the things started to happen. Ah, eu acho oração muito difícil. Oh, I think prayer is so difficult. Você sabe por que você acha oração muito difícil? Do you know why you think prayer is porque, difficult? Porque a grande verdade é que você nunca orou. Because the great truth is that you never prayed. Ora até começar. Pray until you start. A orar. To pray. 
E ele começou a orar. To pray. Aí a Bíblia diz que no meio da oração, ele começou a ter fome. He to be o tempo passou. The time é normal em um tempo de oração It's for in a time of e jejum. And a fasting. Você sentir fome. For you to feel hunger. Jesus Cristo sentiu fome. Jesus Christ felt hunger. Quando ele foi para o deserto orar. When he went to the desert to pray. E buscar ao Senhor. And to seek the Lord. E a Bíblia diz no versículo 10. And the Bible says in verse 10. Que ele teve fome. That he became hungry. E ele quis comer. And that he wanted something to eat. Ai, que lindo. Look at how beautiful. Ele teve fome. He had hunger. E quis comer. And wanted to eat. Jesus jamais vai deixar um crente. Jesus would never allow a Christian. Que tem fome. That has that is hungry. E quer comer. And that wants to eat. Com fome. Go hungry. Nós vamos comer hoje aqui. We're going to eat today. Ele jamais He would never vai deixar de nos alimentar. Allow, allow himself to not feed us. Você pode dar um glória a Deus? Can you give glory to God? Agora presta atenção. But now pay attention. Ele vai te alimentar. He's gonna feed you. Mas o menu é dele. But his, the menu is his. O cardápio é dele. The menu is his. Você não tem a opção de sentar na mesa dele. You don't have the option to sit at his table. E olhar para um cardápio e fazer um pedido. And look at the menu and make a request. Ele ele já fala para você o que que vai ser. He tells you what you're gonna eat. E você vai ter que comer. And you're gonna have to eat it. E Pedro chega com fome. And Peter comes with hunger. E ele fala que ele quer comer. And he says that he wants to eat. E Jesus Cristo fala não tem problema não. And Jesus says that there's no problem. Eu 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 vou comer. I'm gonna eat. Você vai comer. You're gonna eat. De repente o céu se abre. And then suddenly the heavens open. E Pedro tem essa visão. And then Peter has this vision. Do céu aberto. Of heaven opened. Olha que lindo. Look at how beautiful. A oração. The prayer. Abre a sua visão. Opens your vision. Espiritual. Spiritually. Eu preciso da visão. I need the vision. Começa a coração. It starts with prayer. Porque não tem visão espiritual. Because there's no spiritual vision. Que não seja aberto. That is not open. Através da oração. Through prayer. E a Bíblia fala que ele teve um arrebatamento de sentidos. And the Bible says that he had a. Um, versículo 10. Final do versículo 10. Sobre ele. He fell into a trance. Arrebatamento de sentidos. Uh, he fell into a trance. A, 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 ali começou um Pentecoste espiritual na vida de Pedro. There started a spiritual Pentecost in Peter's life. E, e o céu se abre. And the heavens open. E de repente quando o céu se abre. And then when the heavens open. Começa a descer um vaso. There is a, uh, a vase that comes down. Como se fosse um grande lençol. As if it was a great sheet. É tão espiritual. It's so spiritual. Que não faz sentido um vaso como um lençol desse. That it doesn't make sense for a vase to come down looking Nem like a sheet. Nem eu consigo compreender isso daí direito. Even I don't understand and can comprehend it. <laughs> Mas começa a descer um lençol. But a sheet comes down. Do céu para a terra From heaven to earth. e neste lençol and on this sheet, começa a descer animais there starts to have, uh, animal in it, were all animals, que estavam vivos that were alive. quadrúpedes uh, quadrupedes, répteis reptiles, e aves and birds. Pedro estava com fome Peter was hungry. Cristo olha para ele Christ looks at him, e fala assim Pedro and says, Peter, levanta come, uh, stand up, mata kill, e come e come Levanta, rise, mata, kill, e come. And eat. Pedro olha para aquela visão. Peter looks at that vision. Olha para aquela situação. Looks at that situation. Olha para o Senhor. And looks at the Lord. E fala assim, Senhor. And says, Lord. Com todo o respeito que é devido ao Senhor. With all respect that is deserved, that is given unto you. Eu não vou comer isso daí. I am not going to eat this. Não posso. I cannot. Porque é comum. Because it's common. E imundo. And unclean. O que o Senhor está me oferecendo. What you are offering me. É comum e imundo. Is common and unclean. Essa palavra comum. This word common. No original significa profano. Uh, in the original it means profane. Então o que o Senhor está me oferecendo. So what the Lord is offering me. É profano. Is profane. E imundo. 
and unclean. Por que que Pedro estava falando isso? Why was Peter saying this? Porque lá em Levíticos capítulo 11, because in Leviticus chapter 11, a lei dizia, the law of Moses said, de que esse tipo de animal, that this type of animal, que estava na frente de Pedro, that was in front of Peter, eles eram impuros, they were impure, eles eram eles eram sujos, they were unclean, e não podiam ser comidos, and they could not be eaten. Por que, que Pedro resistiu? Why did Peter resist? A visão de Deus. The vision of God. Por causa da lei. Because of the law. Por causa da lei. Because of the law. Presta atenção. Pay attention. Pedro andou três anos com Jesus. Peter walked three years with Christ. Pedro viu milagres sobrenaturais. Peter saw supernatural miracles. Pedro viu a multiplicação de pães e peixes. Peter saw the multiplication of bread and fish. Pedro viu tempestades serem acalmadas. He saw storms being calmed. Pedro Pedro andou sobre as águas. Peter walked upon the waters. Pedro viu Cristo crucificado. Peter saw Christ crucified. Pedro participou da Santa Ceia com Jesus. Peter participated in Holy Communion with Christ. Pedro teve contato com Cristo ressurreto. Peter had contact with Christ resurrected. Pedro recebeu o batismo com o Espírito Santo. Peter received the baptism of the Holy Spirit. Pedro foi o foi o pregador do primeiro congresso pentecostal nesta terra. He was the preacher for the first Pentecostal congregation here on earth. Pedro viu 3 mil pessoas se entregarem para Jesus Cristo. Peter saw 3,000 people give themselves to Christ. Pedro estava aqui. Tendo uma experiência sobrenatural com o Senhor. Peter was here having a supernatural experience with the Lord. Pedro estava com o céu aberto Peter diante was, da sua cabeça. Peter was there with heavens open above his head. Pedro estava escutando a palavra de Deus para a vida dele. Peter was hearing the word of God for his life. E mesmo assim, com tudo isso na sua bagagem, and even with all of this in his baggage, ele resistiu. He resisted. A palavra e a visão de Cristo. The word and vision of Christ. Para sua vida. For his life. Por que, que ele resistiu? Why did he resist? Por causa da lei. Because of the law. Por causa das suas tradições. Because of his traditions. Por causa dos seus conceitos. Because of his own ways. Por causa da forma que ele cresceu. Because of the way he grew up. Por causa do seu passado. Because of his past. Você sabe o que que o Espírito de Deus está falando aqui para mim esta semana? Do you know what the Holy Spirit was saying to me here this week? Mesmo sendo um pastor. Even being a pastor. Chamado por Deus. Called by God. Um pregador. A preacher. Um um homem cheio do Espírito Santo. A man filled with the Holy Spirit. Mesmo eu orando, even with me praying, liderando, leading, ensinando, teaching, tendo experiências, having experiences. Eu corro o risco. I run the risk de resistir, of resisting, a visão de Deus, the vision of God, para minha vida, for my life. Eu posso estar com o céu aberto. I could have heavens opened diante de mim before me com Deus falando with God speaking e eu enxergando tudo aquilo and me seeing all of these things mas a lei que vive dentro de mim but the law that lives within me as minhas tradições my traditions os meus conceitos my ways serem mais forte could be more could be stronger do que tudo isso than all of this e aqui eu entendo And here I understand como que as coisas acontecem em ordem how the things happen in order e gradativamente and gradually para que as experiências so that the experiences não venham te matar they don't come to kill you então Deus tem o seu tempo e tem o seu método de trabalhar so God has his time and his method of working com cada um de nós with each one of us para que nós não venhamos nos perder so that we do not come to lose ourselves dentro de uma chamada ou dentro de um propósito within a purpose or a call e aqui está Pedro diante dessa situação and here we have Peter before this situation Pedro mostrou para ele mesmo Peter showed himself que ele ainda não tinha a visão de Cristo. He had not yet had the vision of Christ em relação aos gentios. In relation to the Gentiles. Porque ele olha para aquela comida. Because he looks at that food. E ele fala essa comida. And says that this food. Eu não posso comer. I cannot eat it. Porque ela é profana. Because it is profane. Ela é suja. It is unclean. Não vou comer. I'm not going to eat it, Senhor. 
Lord. Aí o Senhor fala para ele assim. And then the Lord says to him like this. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Aleluia. Versículo 15. And the voice came to him again in a second time said, what God has made clean, do not call common. Você sabe o que ele tá falando aqui? Do you know what he is saying here? Pedro. Peter. A lei diz que você não pode comer. The law says that you can't eat it. Mas a minha graça But my grace diz que você pode. Says that you can. A lei diz que você não pode comer. The law says that you can't eat it. Mas o meu sangue diz que você pode But comer. But my blood says that you can eat. As tuas tradições, Pedro. Your traditions, Peter. Dizem que você não pode encostar em um gentil. Tells you that you cannot come to touch a gentile. Mas o meu sangue, but my blood, que foi derramado por você, that was poured out for you, foi derramado também pelos gentios. It was also poured out for the gentiles. E você vai entrar na casa de Cornélio. And then you're gonna go into Cornelius' house. E vai pregar o meu evangelho para ele. And you're gonna preach my gospel to him. Então não faça profano so do not make profane ou imundo or unclean aquilo que o meu sangue with that which my blood já lavou. has already washed. Será que você pode dar um glória? Perhaps could you give God glory? Aqui Cristo está falando para ele assim. Here Christ is telling him like this. O meu sangue foi derramado por todos. My blood was poured out for all. O meu sangue alcançou todos. My blood has reached all. Se eu purifiquei, If I purified it, quem é você para dizer que eu não purifiquei? To say that I haven't purified it. Dá um glória. Give God glory. Um glória, porque tem gente lá fora. Because there are people out there te criticando aqui dentro. Criticizing you in here. Aí você pode levantar a tua mão. But then you can lift your hands. E falar assim, Deus, like this, God me salvou. Has saved me. Não por causa do que os outros pensam. Not because of what they think. Mas porque o sangue dele me alcançou. But because his blood has reached me. Judeu. Jew, gentil, Gentile, brasileiro, Brazilian, americano, American, italiano, Italian, japonês, Japanese, chinês, Chinese, índio, Indian, preto, black, branco, white, amarelo, yellow, laranja, orange, todos all somos alcançados we are all reached pelo sangue by the blood de Jesus. Of Jesus. Você sabe o que o Espírito de Deus está fazendo com algumas pessoas aqui hoje? You know what the Holy Spirit of God is doing with certain people here today? Desafiando conceitos. Challenging their situation. Desafiando. Uh, challenging their ways. Desafiando tradições. Challenging tra uh, traditions. Desafiando religiosidade. Challenging religiousness. Desafiando linha de pensamento. Challenging your way of thinking. Desafiando experiências do passado. Challenging your past experiences. Desafiando leis. Challenging laws. Você precisa abrir a tua mente. You need to Open your mind ampliar tua visão and amplify your vision senão você nunca vai crescer or else you will never grow vou go eu vou eu vou apertar o fast forward na mensagem i'm going to press fast forward on the message que já é meio dia because it's already noon ele recebe essa visão he receives this vision fala para ele três vezes he says to him three times todas as vezes que a bíblia fala três vezes alguma coisa every time that the bible says something three times é, é para entrar dentro de você it's so that it goes into you e ficar and stays there o céu fecha the heavens close up o, o lençol volta the sheet goes back up tudo se recolhe everything is back e aí de repente pedro and then perhaps peter e cornélio and cornelius se encontram they find each other e a, e, 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 e a bíblia diz and the bible says que Pedro entra na casa de Cornélio. And Peter, the Bible says that Peter goes into Cornelius's house. Olha que lindo. Look at how beautiful. Deus vai nos colocar. God will place us em, em lugares aonde o nosso conceito não aceita. In a place where our ways do not accept it. Com pessoas que de repente o nosso conceito também não aceita. With people who also do not accept our ways. Mas é Deus que vai nos colocar lá. But it's God that's going to place e, us e, there. E, e, e de repente. And then perhaps Pedro. Peter. Eu acho isso muito forte. I think this is very strong. Ele 
entra he goes in na casa de Cornélio he enters Cornelius's house se prepare and prepares para as coisas inesperadas de Deus para sua vida prepare yourselves for the unexpected things of God in your life coisa que você não espera things that you do not await que não tem explicação that there's no explanation for mas que Deus está te preparando para ela but God is preparing you for that essa palavra é para mim eu não sei se é para você this word is for me I don't know if it's for you mas ela é para mim but it is for me lugares inesperados places at unexpected places e lugares improváveis and improbable places Deus vai começar nos chocar God is going to shock us se nós começarmos a buscá-lo if we start to seek him em um lugar quieto in a still place do jeitinho que ele quer. In the way that he wants e de repente to. Pedro e Cornélio se encontram. And then, uh, Cornelius and Peter find each other. Cornélio olha para ele. Cornelius looks at him. E fala para ele assim. And says to him like this. Varão. May, uh, stick. Stick. It's not stick. <laughs> Varão. Um, man. Varão não é lícito. Um, Olha. Olha que conversa linda. Look at how beautiful the conversation is. Não é certo. It's not right. Um judeu tá aqui dentro da tua casa. A Jew to be here in your house. O que está acontecendo aqui está errado. What, hap what is happening here is wrong. As tradições dizem que isso aqui não pode acontecer. The traditions say that this right here can't happen. A, a regra não permite. The rule doesn't allow it. E, e a regra é clara. And the rule is clear. Ela precisa ser seguida. It needs, it needs to be followed. Não permite. It doesn't um, allow um judeu tá aqui com um gentil. A Jew to be here with a Gentile. Isso, isso era era impossível de se acontecer. It was impossible to happen. Mas Deus me mostrou. But God showed me que eu não posso fazer de nenhum homem. That I cannot do of any man profano e imundo. Make of anything, uh, make of any man profane or unclean. Então eu estou aqui. So I am here porque Deus me trouxe aqui. Because God brought me here. Deus me colocou na sua frente. God placed me in front of you. Quebrou todas as minhas regras. He broke all of my rules. Puxou o meu tapete. He pulled my rug. Me deu uma visão. He gave me a vision. E aqui estou eu. And here I am. Que que eu tô fazendo aqui, Cornélio? What am I doing here, Cornelius? Aí Cornélio olha para ele. And then Cornelius looks at him. E fala para ele assim. And says to him like this. Deus me mostrou. God showed me que você ia entrar na minha wow. casa. That you would come into my house. Para pregar para mim. In order to preach to me. Presta atenção. Pay attention. Sabe essa pessoa que trabalha com você? Do you know this person that works with you? Teu vizinho. Your neighbor. De repente alguém que você tem um certo relacionamento. Perhaps a person that you have a certain relationship with. Que não é crente. That is not Christian. E você sente de falar do evangelho para essa pessoa? And you feel like speaking of the gospel to them? Deus também está colocando no coração dele. God is also placing on their hearts. Que é você que vai ser a boca de Deus para a vida dele. That it's going to be you to be the mouth então, of God for their life. Abre a tua boca e fala. So open your mouth and say and speak. Deus está preparando tudo isso. God is preparing everything. Ele está preparando a tua vida para falar para ele. He's preparing your life to speak to them. Ele está preparando ele para receber a tua palavra. He's preparing them to receive your word. Você só precisa dar um passo. You need to get, take a step. Igualzinho Pedro e Cornélio deram. Just like Peter and Cornelius did. Cornélio de repente estava poderia ter medo. Cornelius perhaps could have even been scared. De receber um judeu ali. To receive a Jew there. Poderia de repente ter um certo receio. He could have perhaps been um, uh, anxious. De que ele iria apanhar de Pedro. That he would be beaten by Peter. Mas não só Deus preparou Pedro para Cornélio. But God didn't just prepare Peter for Cornelius. Mas preparou Cornélio para Pedro. But he also prepared Cornelius for então, Peter. Então não tenha medo. So do not fear. De falar com o ímpio lá fora. To speak to Gentiles. Porque Deus está preparando o terreno. Because God is preparing the place. Para essa igreja lançar semente. He's preparing the land for us to send out the seed. Amém. Cornélio, o que eu vim fazer aqui? Cornelius, what did I do to come here? Pedro, você veio pregar para mim. Peter, you came to preach to me. Deus me mostrou. God showed me. Mostrou que você ia pregar. He showed me that you were going to preach. E eu acredito tanto. And I believe so much. Que você ia pregar para mim? That you were going to preach to me. Que eu chamei uma turminha para estar aqui em casa. That I called a group to be here at home. Para a gente escutar o que você tem para falar. So that we could hear what you have to say. 
Aí Pedro olha para Cornélio. And then Peter looks at Cornelius. E fala assim, reconheço por verdade. And it says that he recognizes by truth. Que Deus não faz acepção de pessoas. That God does not um, Versículo 14. Respecter of persons. Versículo 34, aliás. Oh, God does not show partiality. Reconheço de verdade. I recognize in truth de que Deus não faz acepção de pessoas. That, the, that God does not show partiality. Humanamente falando. Humanly speaking. Eu não poderia estar aqui dentro. I couldn't be in here today. Mas eu reconheço hoje. But I recognize today. De que o mesmo Deus que fala comigo. That the same God that speaks to me. Fala com você. Speaks to you. O mesmo sangue que foi derramado por mim. The same blood that was poured out for me. Foi derramado por você. It was poured out for you. Então eu vou pregar para você o evangelho. So I'm going to preach to you the gospel. Aí o lindo. And the beautiful thing is. É que ele prega o evangelho. Is that he preaches the gospel. Ele prega Jesus Cristo morto. He preaches Jesus Christ dead. Jesus Cristo ressurreto. Jesus Christ resurrected. E a, a palavra, a Bíblia fala assim. And the Bible says like this. Que enquanto ele pregava. And that while he preached. Estas palavras. These words. Caiu o Espírito Santo. The Holy Spirit came. Sobre todos. Fell upon all. Que ouviam a palavra. That heard the word. Todos que ouviam a palavra. All those that heard the word. Quem estava ali naquela casa? Who was there in that house? Judeu e gentil. Jews and Gentiles. Juntinho. Together. Recebendo o Espírito Santo de Deus. Receiving the Holy Spirit of God. Aí os judeus eles tinham as a língua deles. And then the Jews had their own language. Os gentios tinham as suas próprias línguas. The Gentiles had their own language. De repente o Espírito cai. Then perhaps the Spirit falls. E eles começam a falar na língua língua do Espírito Santo de Deus. Speaking in the language of the Holy Spirit of God. Ai, Espírito de Deus, caia neste lugar. May the Holy Spirit of God fall upon this place. Sobre todos aqueles que estão com o coração that have their hearts aberto para a sua palavra. Open to your word. E os judeus se maravilharam. And then the Jews were marveled. Com os gentios cheios do Espírito Santo. With the Gentiles filled with the Holy Spirit. Aí no capítulo 11. And then in uh, verse 11. Os judeus. The Jews. Da circuncisão. The, of the circumcision. Chamam Pedro para uma reunião. They call Peter for a meeting. Tem sempre aqueles que se incomodam, né? There are, all, there are always those that get bothered. Tem sempre aqueles que falam, não podia estar assim, não. There was always that group that says it can't be like this. Você não podia ter feito isso, não. You shouldn't have done that. Ah, você não podia ter andado desse jeito, não. You shouldn't have walked this way. E chamam Pedro. And then they call Peter. E fazem Pedro. And says Peter. Por que que você foi lá na casa dos gentios? Why did you go to the Gentiles' house? Que que você foi fazer lá? What did you go to do there? Por isso que é importante você estar firmado em uma visão. This is why it's important for you to be firm in a vision. Debaixo de uma autoridade espiritual do céu. Beneath a heavenly authority. Beneath heavenly authority. Ter certeza da tua chamada. Have certainty of your calling. Porque a hora que apontar o dedo para você. Because at the time when they point their finger at you. Você não se balança. You don't you don't get swayed. Você tem que estar preparado. You need to be prepared. Porque não é todo crente que vai bater palma para você não. Because it's not every Christian that's going to applaud you. Tem crente que vai criticar. There are Christians that will criticize you. Tem crente que vai falar que você não devia ter feito isso. There are Christians that will say that you shouldn't have done that. Como é que pode você fazer isso? How could you do something like that? Como é que pode você tomar essa atitude? How could you uh, have this kind of attitude? E foram até Pedro. And then they went to Peter. Depois, olha, olha só que, 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 que coisa estranha. And look at how strange this is. Acontece um culto pentecostal na casa de Cornélio. There's a Pentecostal service at Cornelius's house. Onde judeus e gentios Where Jews and Gentiles são batizados com o Espírito Santo are being baptized with the Holy Spirit, aonde cai um poder de Deus where the power of God falls, e eles se convertem and then they convert, e vem a liderança judaica ali com Pedro e o que você foi fazer lá? Cara? What, what did you go there to do? por que, que você foi lá? Why did you go there? por que, que você fez isso? Why did you do this? aí ele vira e fala assim and then he turns and says like this, Deus me deu uma visão Deus me deu uma visão de que eu iria na casa de Cornélio. That I would go to Cornelius's house. E Cornélio iria receber Jesus Cristo. And Cornelius would receive Jesus Christ. E aí, meus amigos, irmãos judeus. And then here, my friends and brothers, uh, my Jewish brothers. Quando eu comecei a falar, when I started to speak, o Espírito Santo caiu. The Holy Spirit fell upon them. E quem controla o Espírito Santo? And who controls the Holy Spirit? Se você tem um problema com o movimento, if you have a problem with the movement, se você tem um problema com o mover do Espírito, if you have a problem with the move of the Spirit, com a salvação no meio dos gentios.
gentios. Ou with salvation between the, amongst the Gentiles. Vai falar com ele. Go speak to him. Porque foi ele que se moveu. Because it was him that made the move. Não foi meu poder. It was my power. Foi poder dele. It was his power. Como é que eu quero terminar essa mensagem? How do I want to finish this message? Deus te leva por ação. God takes you to prayer. Ele te dá uma visão. He gives you a vision. E o Espírito Santo. And the Holy Spirit confirma a visão. Confirms the vision. Espírito Santo não te deixa sozinho, não. The Holy Spirit does not leave you alone. Ele não te abandona. He doesn't abandon you. É, é ao ponto de você falar debaixo da visão. It's for you to speak under the vision. Ele faz acontecer. He makes it happen. E protege as tuas costas das pedradas ainda. And protects your back from the stones. Você pode se colocar de pé. May the church please stand. Eu sei quem me chamou. I know who called me.